പീസ് റേഡിയോയിൽ അടുത്തതായി വോയ്സ് ഓഫ് പീസ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവും സംരക്ഷകനുമായ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം പരമകാരുണികന്റെ കരുണാ തലോടലുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമാധാനപൂർണമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെ വിവിധ വീക്ഷണങ്ങളെയും ആശയങ്ങളെയും വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് മാനവികതയുടെ മൂല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സഹിഷ്ണുതയോടെ സഹവർത്തിത്വത്തോടെ നാഥന്റെ സമാധാന വർഷം പെയ്തിറങ്ങുന്നു പീസ് റേഡിയോ വോയ്സ് ഓഫ് പീസിലൂടെ ഇന്നത്തെ വോയ്സ് ഓഫ് പീസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സൗഹൃദം ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ നമുക്കായി ഇന്നത്തെ വോയ്സ് ഓഫ് പീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബഹുമാനനായ ടി കെ അഷ്റഫ് വാല ആലിഹി വസാഹബിഹി അജ്മഇൻ അമ്മാബാദ് ബഹുമാനരായ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അകലെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുകയും അടുത്തുള്ളവർ അകലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അകറ്റപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രവണത വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെയുള്ള സമാനമായ ഓൺലൈൻ സൗകര്യങ്ങളിലും ആയിരക്കണക്കിന് സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും നമുക്കെത്ര സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ദൂരെയുള്ളത് അടുത്ത് കാണാൻ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ വേദന പലർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൂരെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മനസ്സിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സങ്കടങ്ങൾ അറിയാൻ അതുപോലെ ഭർത്താവിൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പലപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല ദൂരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പലതും അതേ സമയത്ത് ലൈവായി അറിയാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്നാൽ സ്വന്തം അയൽപ്പക്കത്തുണ്ടായ വിഷമം അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ പ്രശ്നം പിറ്റേ ദിവസത്തെ പത്രത്തിലോ മറ്റു പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആണ് പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു അതിഥി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ ഒന്ന് രണ്ട് സംസാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിഥിയും വീട്ടുകാരും പോക്കറ്റിലുള്ള ഫോൺ എടുക്കുകയും ആ ഫോണിൽ അവർ ദൂരെയുള്ള ആളുകളുമായി ചാറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ആരും പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്തിനാണ് അതിഥി വന്നത് ഈ വീട്ടുകാരുമായി ബന്ധം പുതുക്കാനും സംസാരിക്കാനുമാണ് പക്ഷെ ഒഴിവില്ല എല്ലാവരും സ്വന്തം ഫോണിലേക്ക് ചുരുങ്ങി എവിടെയും അടുത്ത ബന്ധം അടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധം പുതുക്കാതെ പോകുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അടുത്തുള്ളവർ മാത്രമേ നമ്മുടെ സഹായത്തിനുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അകലെയുള്ളവരെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം പക്ഷേ അടുത്തുള്ളവരെ അകറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം പുറത്ത് നമുക്ക് എത്ര പ്രശസ്തി ഉണ്ടായാലും അതൊരു ബലൂൺ പോലെയാണ് ആ ബലൂണിന് ചെറിയൊരു ദ്വാരം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം പോയി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളവരോട് നല്ല നിലയിൽ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് വർദ്ധിച്ച പ്രാധാന്യമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നൽകുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം വക്കൂനു ഇബാദ് അള്ളാഹി ഇഹ്വാന അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാവുക എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നമൽ മുഹ്മിനൂന എഹ്വാ നിശ്ചയമായും വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാകുന്നു എന്നാണ് അതോടൊപ്പം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ വസ്ല്ലാമ പഠിപ്പിച്ചു സ്നേഹം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ പോരാ അത് പരസ്പരം തുറന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ സ്നേഹം ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബങ്ങളോട് നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് വഴബുദുല്ലാഹ വല തുഷിരിക്കു ബിഷയ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണം അവനിൽ മറ്റൊന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കരുത് വബിൽ വാലിദൈനി അഷ്സാന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം വബിദുൽ ഖുറുബ നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളവർക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും ഇവിടെയൊക്കെ അടുത്തവരോട് ഏറ്റവും അടുപ്പം കാണിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് മാത്രവുമല്ല സ്വർഗം അർഹിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ 
അവരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതർ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ കാരുണ്യവാനാണ് ലോല ഹൃദയനാണ് ആരോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളോടുമെല്ലാം അതാണത്രേ അത്തരക്കാരാണത്രേ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന മൂന്നാമത്തെ തരക്കാർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതരെ എൻ്റെ നല്ല സഹവാസം ലഭിക്കാൻ കൂടുതൽ അവകാശം ആർക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു കാല ഉമ്മുക്ക നിൻ്റെ ഉമ്മാക്കാണ് ഈ ചോദ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അയാൾ ആവർത്തിച്ചു അപ്പോഴൊക്കെ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ ഉമ്മ എന്നാണ് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു കാല അബൂക്ക നിൻ്റെ വാപ്പയോട് എന്ന് അത് മാത്രവുമല്ല മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയിലാകുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി മാതാപിതാക്കളുടെ കോപത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപം എന്ന് മറ്റൊരു വാചകത്തിലും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ക്യാമത്ത് നാളിൻ്റെ ലക്ഷണമായി പറഞ്ഞത് വ അക്ക ഉമ്മഹു വ അദിന സ്വതി കഹു എന്നാണ് അതായത് ഉമ്മയെ അകറ്റുകയും സുഹൃത്തുക്കളെ അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വരുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മയോട് ഉപ്പയോട് ഏറ്റവും അടുത്തവരാണ് നമ്മുടെ അവരോട് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കണമെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു അക്മലിൽ മുഹ്മിനീന ഈമാൻ നഷ്സനുഹും ഹുലുക്ക നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഈമാൻ പൂർത്തിയായവൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല സ്വഭാവക്കാരനാണ് വഹിയാറുക്കും ഹിയാറുക്കും ലിനിസായും ഹുലുക്ക നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നവരാരാണോ അവരാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവക്കാർ എന്നാണ് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ നമ്മളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞാലും സ്വന്തം ഭാര്യക്കത് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിനോട് ഏറ്റവും നന്നായി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ അതിൻ്റെ പേരിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ ഒരു കുടുംബം എന്ന നിലക്ക് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് അനിവാര്യമാണ് ഇനി വീടിന് പുറത്തോ മൻ കാന യുമിനു ബില്ലാഹി വൽ യൂമിൽ ലാഹിർ ഫൽ യു കിരിം ജാറഹു അള്ളാഹുവിലും പരലോകത്തിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയെ ബഹുമാനിക്കട്ടെ ആദരിക്കട്ടെ എന്നാണ് അയൽവാസിയോടുമായി ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധമായിരിക്കണം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആയിഷാ ബീവി ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ എനിക്ക് രണ്ട് അയൽവാസികളുണ്ട് ആർക്കാണ് ഞാൻ നൽകേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് ഇല അഖറബിഹിമാ മിൻ കി ബാബ നിൻ്റെ വാതിലിനോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആരാണോ അവർക്കാണ് നീ ആദ്യം നൽകേണ്ടത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത അയൽവാസികളോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തണം എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് മുസ്ലിമാണോ ഹിന്ദുവാണോ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ എന്നൊന്നും വേർതിരിച്ചു പറഞ്ഞില്ല ഒരു മുസ്ലിം വയർ നിറച്ച് ഉണ്ണുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ടടുത്തുള്ള അയൽവാസികൾ അവർ തന്തൃപ്തരാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരാരും മുസ്ലിങ്ങളാണോ അല്ലേ എന്ന വേർതിരിവ് അവിടെ റസൂലുല്ല പറഞ്ഞില്ല അയൽവാസി എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ അയൽവാസികളുമായി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അയൽവാസിയോട് മോശമായ പെരുമാറ്റം നടത്തുന്നൊരവസ്ഥ അന്ത്യനാളിൻ്റെ അടയാളമായി റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു വസൂ ഉൽ മുജാവറ എന്നൊരു ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ചീത്ത അയൽപ്പക്ക ബന്ധം എന്നത് ക്യാമത്ത് നാളിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വേലക്കാർ ആ വേലക്കാരോട് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണമെന്നാണ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ധരിപ്പിക്കണം വല തുക്കല്ലിഫൂഹും മാ യലിബുഹും അവർക്ക് കഴിയാത്തത് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കരുത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരമാവധി അവർക്ക് അതിൽ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്നവരോട് ഏറ്റവും അടുപ്പം കാണിക്കണം അവർക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കണം എന്നതാണ് അതല്ലാതെ ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഏതോ രാജ്യത്ത് കിടക്കുന്ന ഏതോ വൻകരകളിലുള്ള ആളുകളുമായി വലിയ സൗഹൃദത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഓൺലൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ആളുകളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറയാണ് ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്നത് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അടുത്തവരോട് പലരും അകന്നു നിൽക്കുന്നത് അകലെയുള്ളവരോട് അടുപ്പം കാണിക്കുന്നതും എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ
അതുകൊണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായി അറിയാൻ അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തുള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളെക്കുറിച്ച് മതിപ്പുണ്ടാകാത്ത ഉണ്ടാവില്ല എന്നതുകൊണ്ട് പലരും ആ ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാറില്ല എന്നാൽ അകലെയുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ മാത്രമേ അവർ കാണുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി മാത്രമേ അവർ അറിയുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാറ്ററുകളും പോസ്റ്റുകളും മാത്രമേ അവർ കാണുന്നുള്ളൂ അത് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് നമ്മളുമായി അടുത്തു പരിചയപ്പെട്ട ബന്ധം അറിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന് ശരിയായ പരിഹാരം ആ പരിഹാരം മറ്റൊന്നുമല്ല അടുത്തവർക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ മാതൃകയായി ജീവിക്കുക വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപകൻ്റെ മുമ്പിൽ മാതൃകയായി ജീവിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വം ഉയർന്നു വരികയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം മക്കൾ ലോകത്ത് എത്ര അറിയപ്പെട്ടാലും തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം ഭർത്താവ് സമൂഹത്തിൽ എത്ര അറിയപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും ഭാര്യക്ക് അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്ത് എന്നത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എത്ര നല്ലവളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ ആ കാഴ്ചപ്പാട് അവളെക്കുറിച്ച് എന്ത് എന്നത് പ്രസക്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകർ അധ്യാപകനെക്കുറിച്ച് അയാൾക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ചാലും എത്രത്തോളം മഹത്വം വാടി പുക വാടി പുകഴ്ത്തിയാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്ത് എന്നത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് അതുപോലെ കച്ചവടക്കാരൻ വ്യവസായി അയാളുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന ആളുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാർ അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്ത് എന്നത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഡോക്ടർക്ക് അയാളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ അഭിപ്രായം പ്രസക്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകന്മാർ അവരുടെ സ്വന്തം മഹല്ലിൽ സ്വന്തം പ്രദേശത്ത് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്ത് എന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യമാണ് ജനസേവകന്മാർ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന്മാർ അവർ അവരുടെ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ അവർക്ക് മത്സരിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ അവിടെയുള്ള വോട്ടർമാരുടെ ആ വോട്ടർമാർക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ എന്താണ് ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് അപ്പോൾ വളരെ ദൂരെയുള്ള ആളുകളുടെ കയ്യടി നേടാനും ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ അവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും എന്നാൽ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്വന്തം അയൽപ്പക്കത്ത് പ്രദേശത്ത് മഹല്ലിൽ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം അതിന് നാം തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നല്ലവരായാൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും നല്ലവരാകും ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നന്നാകാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ നന്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നന്നാകുവാനാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നന്നാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതെ ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഉത്തമമായ ബോധ്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും അയൽപ്പക്കത്തും എല്ലാം ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്വന്തക്കാരോടാണ് ഉപദേശിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടതും നമ്മൾ ലുക്കുമാൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മകനെ വിളിച്ചു നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ സൂറത്തു ലുക്കുമാനിലൂടെ നമുക്ക് വായിച്ചു പോകാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഗോത്രങ്ങളെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് ഓരോ ഗോത്രങ്ങളുടെ പേരും എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാ വസ്ലമ ഉപദേശം കൊടുത്തത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മകനെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഖുർആാനിലുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വളരെ ഹൃദ്യമായി കേണപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വാപ്പയോട് നരകത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന രംഗം ഏതൊരാളുടെയും കണ്ണ് തള്ളിപ്പോകുന്നതാണ് അതെ പ്രവാചകന്മാരും സ്വഹാബികളുമെല്ലാം അവർ അവരുടെ ഉറ്റവരോടും ഉടയവരോടും ബന്ധപ്പെട്ടും അവരോട് ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടുമാണ് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് അതുപോലെ ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ അകന്ന ബന്ധങ്ങളെ അകന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തവരെ അകലാതിരിക്കുവാൻ അടുത്തവരെ അണച്ചു പിടിക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനല്ലാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ശ്രോതാക്കൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് വോയ്സ് ഓഫ് പീസ് കലുഷിതമായ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നാം തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളാണ് സൗഹൃദം ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ ബഹുമാനനായ ടി കെ അഷ്റഫ് നമുക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത്